Tekrar merhabalar. Sayıcı kontrol e, döngülere devam ediyoruz. While döngüsüne. Daha önceki uygulamalarımızdan bir tanesi faktöriyel hesabıydı. Şimdi while döngüsüyle yapabileceğimiz genel olarak döngülerle yapabileceğimiz uygulamalardan bir tanesi. Çok sık kullanılan bir uygulama. Sayıcı kontrollü döngü. Sayıcı kontrollü döngüler belirli döngüler olarak isimlendiriliyor. Çünkü döngü başlamadan önce döngünün kaç kez tekrarlanacağı biliniyor. Sayıcı kontrollü döngülerde bir kontrol değişkeni ismini verdiğimiz bir değişken var. Bu değişken e, tekrarların sayısını sayıyor ve kaç tane olduğunu biliyor. Bu nedenle belirli döngü diyoruz. Kontrol değişkeni emir grupları çalıştırıldıktan sonra artırılıyor veya da azaltılabiliyor. Bu sizin programınıza bağlı. Kontrol değişkeni doğru sayıda tekrarın yapıldığını gösterdiği anda döngü sona eriyor ve bilgisayar döngüden sonraki ilk ifadeyi çalıştırarak programa devam ediyor. İşte kontrol değişkeninin ismine ya da döngü sayıcısını Burada sayıcı olarak isimlendirdik. E, şunlara ihtiyaç duyuyor sayıcı kontrol döngüler. Bir tanesi kontrol değişkenine, kontrol değişkeninin ilk değerine, kontrol değişkeninin artım miktarına ve kontrol değişkeninin son değerini kontrol edecek bir koşula. Burada sayıcı küçük eşit 10 gibi verilmiş. Şimdi bununla ilgili bir örnek program yapabiliriz. Şöyle bir örnek programımız var. Bir sınıfta 10 kişi var ve bunların notları girilecek. Bu 10 kişinin notu 0 ile 100 arasında notlar. Ve sonunda bunun bu notların ortalamasını alacağız. Bununla ilgili algoritma şöyle yazılabilir. Önce toplam diye yani notların toplamını 0 ata. Sayıcıyı 1 artır. 1 ata. Şurada döngü içinde sayıcı 10'a eşit ya da 10'dan küçükken not gir. Girilen notu toplama ekle. Sayıcıyı bir artır. Böylece 10'a gelince döngüden çıkacak. Döngüden çıktıktan sonra sınıf ortalamasını toplamı 10'a bölerek bul. Sonra bu ortalamayı yazdır diyoruz. Bunu programımıza uygulayacak olursak şöyle eski programlarımızdan bir tanesini açtık. Şablon oluşturmak için yeni sayfa açıyoruz. Eski programdan ilgili kütüphane dosyaları main fonksiyonu gibi kısımları alıp buraya kopyalayıp sonra diğer kalan programımızın kısımlarını da alıyoruz. Ve program şablonumuzu oluşturduk. Son olarak Yukarıya programımızla ilgili bir açıklama eklemek istiyorum. Her programda bu tip açıklamaların olması iyi olur. Şöyle ben şu kısmı program açıklaması olarak alacağım. Buraya ekledim. Şu bizim algoritmamızdı. Biraz şöyle yazmak daha iyi olur sanırım. Şimdi algoritmamızı adım adım uygulayacağız. Birinci adım burası toplamı sıfıra ata sayıcıyı bire ata demiş. Öyleyse değişkenlere ihtiyacımız var. Bu değişkenlerin veri tiplerini bilmemiz gerekiyor. Sayıcı init veri tipinde sayıcı bir de toplam not diye bir değişken tanımlayabiliriz. Demiş ki bunları şu şöyle yap diyor. Sayıcıyı bire top sayıcıyı bire ata eşittir bir toplam sıfır ata şimdi veri tiplerimizi ve bunların ilk değerlerini yazdık şu kısmı hallettik şimdi 
döngünün olduğu ikinci kısma geçebiliriz. Dön, döngümüz de diyor ki şunları yap diyor. Şimdi döngüyle ilgili kısımları da ekleyelim. Şimdi burayı dolduracağız. Sayıcı sayıcı ona eşit ya da ondan küçükken yani while döngüsü şöyle döngü devam şartı sayıcının değeri ne olacak? Küçük eşit 10 iken bir şeyler yapacak. Yapacağı şeyler de küme parantezi içerisinde ekliyoruz. Sayıcının ilk değeri 1. Sonraki değeri val döngüsü içerisinde değişecek. Demiş ki sayıcıya 1 ekle. Şu sondan başlayarak yapıyorum. Şöyle sayıcı eşittir. Sayıcı artı 1. Sonra bu düzgün çalışıyor mu? Bir ona bakalım. Döngümüz yüzde de sayıcı eşittir. Yüzde de sayıcı değişkenini ekleme. Düzgün şekilde 1 ile 10 defa tekrarlıyor mu? Yani döngünün 10 tur atması. Şimdi çalıştıralım ve bir bakalım ne yapıyor? Doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Ama önce bunu kaydetmemiz gerek. Ben şu kendime göre verdiğim ismi kullanacağım. Şöyle kaydettik. Evet, sayıcı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Döngünün her bir adımı da şimdi not isteteceğiz. Bakıyoruz. Şöyle döngü içerisine. Diyor ki diğer notu gir. Şöyle diyelim. Burası kalsın. Yüzde D inci notu giriniz desin. İşte sayıcımız 1'di. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde devam edecek. Bu notu da scanf fonksiyonu ile alıyorduk çift tırnak yüzde d girilen not diye bir değişken olsun bu da tabi bu değişkenin bağlamak için önüne bir v işareti koymak gerekiyor scanf fonksiyonunda girilen değeri ve bu değişkenimizi de yukarıda tanımlamamız gerekiyor şöyle Evet. Şimdi bizden 10 defa not isteyecek. Bakalım. Düzgün çalışıyor mu? Evet. Birinci not. Iki. Notları 10 defa not istedi bizden. Şimdi e, ne demiş? Girilen notu toplama ekle demiş. Bunu da yapabiliriz hemen. Şurada toplam not eşittir. Toplam not artı girilen not dersek bizim notlarımızı girmesi gerekiyor. Şöyle güzel görünsün. Tamam. Şimdi çalıştırırsak 4-5 10 defa notumuzu istedi. Programa devam edeceğiz. Ee, sınıf ortalamasının hesaplanması ve ortalamanın ekleme yazılması şeklinde. Şimdilik bu kadar. Sonraki videoda devamı yapacağız.